。好，欢迎大家回到外门大学雅思阅读的课堂。下面又到了我们的习题讲解时间了。那么在上一讲呢，给大家留到的是剑七的第一篇练习和剑八的第三篇练习。相信大家呢，通过上一讲的讲解，已经知道如何答题了。但是呢，在讲解之前，我们还是像往常一样，先回顾一下答题思路。首先呢，在做这一类的题目的时候，还是和其他类型的雅思题目一样，关键词是非常重要的。那么，找到题干中的专有名词、人名、动词或者一些特殊的词语作为定位词的时候呢，我们就可以在原文中找到这部分的 A A 或者 A B 重现。那么一旦找到定位呢，后面的问题就相对来说简单了。第二部分呢，我们在这一题呢可以利用题干的逻辑，也就是说呢，题干中如果有并列关系、转折关系这样的关系呢，我们是可以通过这种关系对应到原文中去。即使呢我们原文都看不懂，但是如果原文中也有类似的逻辑关系呢，我们也可以顺利的找到答案。第三个呢是定词性和重读原文。但是呢，定词性和重读原文其实不是一个大家要花费时间的步骤。一般来说，做题目做熟练了，我们就在自然而然的在选择词语的时候，就会读一下我们题目部分给出的前后文，然后确定呢，在这个地方应该是填名词、动词还是形容词。通过呢对文章中原词的小小的改动，就可以确认答案了。当然了，在这一部分，大部分情况下呢，都是原文的词性不会发生改变，甚至单复数呢都不会发生变化。所以呢，大家也不用过分担心，只要把这个词语写上去，就一般来说是没有问题的。那么重读原文最后一步呢，是帮助大家能够确认我们找到的答案是正确的。也就是说呢，我们把填好的答案放在题目里，读一下题目，再回一下原文，看看是不是完全的一对一的替换，然后呢，就可以确认这部分的答案自己回答的是完全正确的了。好的，下面我们来看一下具体的题目应该如何解答。这个呢是剑七第一篇测试，之前的十到十三题呢，相信大家已经通过我们教会的方法找到了名词、动词和形容词的关键定位词，然后呢，我们就可以在原文中进行回应了。当然了，这里十到十三是分成了单列的四题，那么它究竟是单列四题还是统一的写成一个段落，像 summary 一样呢，都是不会影响我们在题目中找出解答的。也就是说呢，不管是什么样的形式，只要是句子填空，我们就必须根据每一个空前后出现的关键词来逐一定位。那这里呢，我建议大家是找出两题的关键词进行定位，这样可以帮助大家提高速度。好，下面我们来看一下第十题。第十题呢，说的是 Long before the invention of radar， 也就是说呢，在雷达发明之很久以前。然后呢，我们来看一下文章。文章中对应的呢是异段，因为异段呢在刚开始的部分呢就说，在那个时候呢，大家还不知道这个蝙蝠运作运作的原理、运作的系统。那既然不知道呢，也没有发明出雷达。接下来呢，他说到了 ，But all the world now knows that bats。所以呢，之前不知道，现在知道了。那对应的呢，就是在大家还不知道这个 radar 的 radar 的原理之前。然后呢，我们继续向后看。他说 ，had resulted in a sophisticated reader-like system。那是什么导致了？这里有个逻辑关系，是我们要填的这一空导致了一个 sophisticated reader-like system。所以呢，它是导致了我们最后能够发明出一个类似的系统。那我们来看一下原文部分说的是什么 ？Or rather, natural selection working on beds。那么可能是通过 natural selection 自然选择，在蝙蝠身上起到了作用，所以呢 perfected perfected 是完善了、改善了。那这个词呢是当做动词的用法。假如大家不能确定呢，也可以想一下，它呢形容词部分表示的是完美、非常好，所以这里如果作为动词呢，肯定也是完善的意思。The system tens of millions of years earlier. 所以呢，我们这里可以看到，那它呢是完善了这个系统。是什么完善的系统呢？可能就是通过自然选择，在
蝙蝠身上作用而导致我们能够完善这个系统。所以呢，也是相当于对应原文的 resulted、resulted 和 perfected。这里呢，就是对应关系。所以我们找到对应关系之前的词呢，就是 natural selection， 自然选择。那这题就是这样回答的。好，我们来看第十一题。Reader is an inaccurate term when referring to bats because. 那这里有个因果关系，因为。那我们找到说 reader is an inaccurate， 不准确的名词。那我们可以看一下，这里 inaccurate 就可以作为一个很好的定位词。顺着前文已经找到的部分向后读文章，读到呢还是在一段，一段的第四行说到的是 it is technically incorrect。那技术上来说呢，是不正确的。那这里的 incorrect 和 inaccurate 就是一一对应的关系。那我们再顺着向后读，说的是 to talk about bad reader since they did not use radio waves。那么原因呢，这里的 since 对应的就是 because， 也是一个一一对应的关系。那它对应的后面呢，就是我们要找到答案是 radio waves。那再参照一下词性，这里呢 ，because 后面应该是直接加一个名词或者名词性短语，所以我们应该直接把 radio waves radio waves 填上去，这就是我们的答案了。最后呢，我们再检查一下语法，发现这里 waves 是复数，而这里呢是 r 是完全对应的，所以我们的答案就是正确的。好，我们来看第十二题。十二题说的是 ，Rita and Sona are based on similar。那这里呢有一个两个比较的关系，就是比较了雷达和声呐两件事情。那么他们是基于相似、相同的。这里有个 similar， 那我们就要找到有没有原文中说到比较这两个事物的。这里呢说到是 ，But the underlying mathematical theories of Rita and Sona。那即使我如果前文的部分 underlying 也看不懂 ，mathematic 也看不懂呢？这里还有个 and 表并列关系，那这里呢也是对应的 Rita and Sona。那他们俩的并列的比较呢，肯定是在这个句子里出现的。那他们基于的是什么呢？是 underlying mathematical theories。这里有个 of 表示从属关系，所以我即使看不懂前面的形容词、前面的啊、呃、名词都没有关系。我们可以看到这里 of 有个从属关系，所以呢，这之前的答案呢，应该就是我们要找的部分是 mathematical theories。然后呢，我们在最后检查一下词性、名词没有错，复数对应 r 没有错，所以呢，这就是我们的答案 mathematical theories。我们来看第十三题，十三题说的是。The word echolocation was first used by someone working as a. 那这里呢，很明显的一个定位词是 echolocation， 因为呢，它是专有名词，被引号圈起来的。我们之前说过，引号圈起来的词一定是首选作为定位词的，因为呢会非常方便，也在原文中绝对不会发生改变。我们在原文中找到这个，他说的 the term echolocation。然后呢，我们在 echolocation 前后来读，发现呢，它是说的 echolocation 这个词呢，第一次是被什么样的一个人使用的？那我们就看有没有表示人的部分在这个句子的前后。我们看见了一个人名，我们简称它为 DG。那这个人名呢，他是一个什么样的人呢 ？American zoologist。那所以呢，这一部分呢，就应该是对应的他 working as American zoologist， 一个美国的动物学家。那么，即使这一部分大家不认识这个 zoologist 呢，也是没有关系的，因为我们找到了人，然后在这个句子 echolocation 前后呢，并没有其他的人了。而且呢，我们发现这个 just 后缀呢，一般代表什么什么学家。那这样呢，我们就知道它呢是代表这个人的工作，就对应的是 working as。所以这部分答案呢，直接照抄上去就没有错了。最后呢，像往常一样，检查一下名词单数没有问题。这部分答案就确认了。那这里呢，如果写 American zoologist 呢，有一个小小的问题，就是 American 它是 A 原因。那如果要写在这里呢，应该是 as an American zoologist。那它题目中给出的呢是 a， 所以呢，我们一定要写 zoologist。
，所以呢，这部分语法也是一个比较容易出陷阱的地方。大家呢不要光看到这里说两个字两个单词，其实呢还要注意一下元音和后面的名词对应的关系。好，我们来看下一套题，这里呢选的是剑八的第三篇测试。首先呢还是像往常一样，看到它是限定两个单词。那么我们来看一下第四题说的是 E P R I receives financial support。那这一部分呢，定位词选择的是 E P R I。那这个 E P R I 呢还不够，因为呢可能它在文章中会不停的重复这个专有名词。我们还可以找的一个呢是 support 支持。那么是谁对 E P R I 提供支持呢？我们在文章中找到是 which is funded by。那这个 funded 呢表示的是资金、基金的支持。所以呢这个 fund 就是 financial support 的替换。那 financial support 是给从谁那里获取的呢？这个 from 和 by 后面的部分呢，应该是扮演一样的角色，就是 power companies 电力公司 power companies。所以呢，我们可以看到 E P R I 呢，它是从电力公司那里获得 funding。那这里呢，就是经济上资金上的支持，所以这一部分应该填 power companies。好，我们来看第五题。第五题说的是 ，the advantage of technique being developed by diesels is that it can be used。那这里呢，人名是一个很好的定位词，还有呢，就是 advantage， 优势。我们来找一下哈，在文章中找到了这个人名，然后呢，我们在这个人名前后向后读，他说呢 ，which is backed by EPRI to try to use lasers to discharge lightning safely。And safety is a basic requirement since no one wants to put themselves or their expensive equipment at risk. 那这里呢，我们可以看到，它不仅说到了 safely， 然后呢，又着重用分号解释了一下，这个 safety 是非常非常的重要的。所以这一部分呢，它的优势就是安全。那么我们是不是应该填 safety 进去呢？发现这里是一个 be used， 后面的这个部分呢，应该是一个副词。那对应的呢，我们应该把 safety 转换成 safely， 所以呢是 it can be used safely。这里呢应该是一个副词。最后呢，我们再检查一下语法没有问题，所以这部分呢应该是 safely。那这个答案呢要隐藏的稍微深一点，它呢可以通过了一个反复的说说明，说明呢它是一个很重要的优势。好，下面我们来看第六题。第六题说的是 ，the main difficulty associated with using the laser equipment is related to。那这里呢有一个 difficulty， 最主要的困难，还有呢 laser equipment， 激光设备作为定位。那这里呢我们可以看到，这个激光设备它究竟有什么困难呢？并不是明显在原文中出现的。我们可以看到这个 big stumbling block。代替的呢，就是这个 main difficulty， 有一个最主要的障碍。什么样的障碍呢？文章并没有直接说，而是说的呢， the laser is not lifty portable。这里呢，我可能不认识这两个单词，不知道它是什么意思。那没关系，我们向后读说， it has a monster that takes up a whole room。那这是一个怪兽。假如怪兽我也不认识，但我们至少可以认得说呢，它占了整个房间的大小。那我们心里有个概念，说这个设备占了整个房间的大小，然后后面说呢，它呢又在努力的减小这个设备的 size 尺寸，那就说明呢，这个设备的尺寸确实太大了，占了一个房间，并且呢，它现在急需改进，所以呢，这个呢就应该是文章的答案，也就是说呢，目前的困难主要就是这个设备的尺寸。而且呢，我们继续向后读，发现呢，它已经改善出来，创造出了一个小桌子大小的一个设备。所以呢，这里的答案就应该是它的尺寸。最后呢，我们再对应一下词性，还有单复数，没问题。那这里呢，就应该填的是 size。好，以上就是本讲的练习，相信大家都答对了吧？我们下一讲再见。